السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شمالي تقريو ديني بحايا بمندقان بيتبير جي جي برانتي آتشان آپ مدر شبائك एजीएस मीडिया प्रख्य के आंतरिक शुभेच्छा एवं मुबारक बा जाना एजीएस मीडिया أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهون عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور <تصفيق> وقال الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم خلوا من قبلكم ومستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو 
anni fa'altu kadha wa kadha wa qul walakin qul qaddarallahu ma sha'a fa'ala rawahu muslim wa Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yanam hatta idha kana awwal an-nida wathab الى اخر الحديث رواه مسلم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رمضان المبارك এবং عيد الفطر পরবর্তী রমজানে জুমার দিনে আগত মুসল্লি ভাইদের এই তাকওয়া মসজিদের পক্ষ থেকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি এবং চলে যাওয়া এদের মধ্যে যে কল্যাণ আছে সেই কল্যাণ আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছে যে অকল্যাণ আমাদের সাথে লেগে আছে সেই অকল্যাণ থেকে আল্লাহর কাছে মুক্তি চাচ্ছি যে ঈদ ঈদের অর্থই হলো বারবার ফিরে আসা সেই ঈদ যেন আমাদের সবার মাঝে আনন্দ উৎসাহ ইতাহাত তথা কোরআন এবং সেহি সুন্না মানার উৎসাহ নিয়ে যেন এই প্রতিবারই আমাদের মাঝে ফিরে আসে গত জুম্মার আগের জুম্মাতে মক্কা মুকার রমাই খুদ্বা দিয়েছিলেন শেখ আব্দুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ হাফিজাহ তো খুদবার মধ্যে উনার যে বিষয় ছিল সেটা নিয়ে কথা বলেছেন শেষ দশকে আমরা কিছু করতে পারি কিনা এর উপরে উনি কথা বলেছেন তো শেষে উনি বলছিলেন যে ঠিক এই মুহূর্তে একবারে শেষের দিকে দ্বিতীয় খুদবাতে ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের মনে হচ্ছে যখন আমরা আরাম আয়েসে বসবাস করছি আরাম আয়েসে সাহারি এবং ইফতারি করছি যখন আমরা সৌরম্য অট্টালিকায় সুন্দর বিছানায় যখন আমরা ঘুমাচ্ছি ঠিক এই মুহূর্তে স্মরণ করতে ইচ্ছা হচ্ছে আমাদের বর্মী বা আরাকানি ভাইদের ব্যাপারে যাদের অট্টালিকা তো দূরের কথা সুন্দর বিছানা তো দূরের কথা তাদের নিজের থাকার অস্তিত্বটুকু হারিয়ে ফেলেছে আমরা স্মরণ করছি সেই সকল ফিলিস্তিনি শিশুদের শিশুদের ব্যাপারে যারা জন্মের পরে হেসে খেলে যখন বেড়ানোর কথা তখন তারা সেখানে রক্ত নিয়ে খেলাধুলা করছে এই বলে উনি একে একে খুব আবেগী ভাষায় কথাগুলো উল্লেখ করেছেন এই তো কয়েকদিন পরে আমরা ঈদের আনন্দে সবাই মেতে উঠব ঈদের আনন্দ উৎসব আমরা শেষ করব কিন্তু তাদের ব্যাপারে খুব ভাবতে ইচ্ছা হচ্ছে আমরা যে যেখান থেকে যেভাবে পারি তাদেরকে সহযোগিতা করব কিছু না হলেও কল্যাণের দোয়াতে তাদেরকে আমরা শরিক করব। আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন তাদের উপর রকম করেন ইমানের পুক্ত ইমানি শক্তি এবং তার কিছু আলামত ইমানি শক্তি এবং তার কিছু আলামত এ বিষয়ে অল্প কিছু কথা বলে খুদবা শেষ করব ইনশা আল্লাহ একটা হাদিস লাগে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি সহি মুসলিমের মধ্যে হাদিসটা এসেছে আবু হরাইরা রবি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন যারা শক্তিশালী মমিন যারা শক্তিশালী মমিন তারা আল্লাহর কাছে 
খুবই প্রিয় এবং তারা অন্যদের চাইতে উত্তম অন্য কারা মিনাল মুমিন দয়ফ যারা জয়ফ মুমিন যারা শক্তিশালী ইমানদার মানুষ ইমানের ব্যাপারে এই ব্যাখ্যাটা পরে করব যারা শক্তিশালী মুমিন তারা বেশি উত্তম এবং আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় দুর্বল মুমিনের চাইতে মুমিনদের সর্বদাই কল্যাণ ওরা হারুক আর জিতু কোন কাজ করতে গেছে কাজে সেটা সফলতা পাক অথবা ব্যর্থ হোক কোথাও আমি দাওয়াতি কাজে গেছি সেই দাওয়াতি কাজে দাওয়াতির কথাগুলো আমার কথা মানুষ শোনক অথবা না শুনুক শুনল অথচ কেউ মানলো না একজন মানলো নিরানব্বই জন মানলো না এ বিষয়ে মমিনদের কোন যায় আসে না অফি করলেন খয়ের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সর্বদাই মমিনদের জন্য করলাম মমিনেরা অন্য হাতিসে এসেছে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন যে মমিনেরা কখনো পরাজিত হয় না ওরা হতাশাও হয় না হতাশা হয় না কেন যদি কোন কাজ করতে গিয়ে জয়লাভ করে তাহলে জয়টা পেয়ে গেল যদি কোন কাজ করতে গিয়ে যদি পরাজয় হয় তাহলে তারা ধৈর্য ধারণ করে যদি আল্লাহর কাছ থেকে কিছু পাই তাহলে শুক্রিয়া আদায় করে আর যদি কিছু না পাই তাহলে কি করে ধৈর্য ধারণ করে এটা হলো প্রকৃত মমিন এবং শক্তিশালী মমিন गत रे रत जेगे घुम कमे स्क्रीन सामने बस अथवा एलकार मेयर कमिशनार বা বড় বড় টাকাওয়ালারা কিছু একটা কি একটা বলে ওর পর্দা দিয়ে দিয়েছে সেই বড় স্ক্রিনে আমরা দেখে দেখে আমরা রাতটা কাটিয়ে দিয়েছি তোমার যেটা উপকার হয় যেটা কল্যাণ বই আনে তুমি সেই কাজ করো লোভী হও আগ্রহী হও খবরদার তোমার সব কাজেই কল্যাণ আছে মমিনেরা ঘুমাই তাও কল্যাণ আছে ঘুম থেকে উঠে তাও কল্যাণ আছে মাঠে যায় বিসমিল্লা বলে তাও কল্যাণ আছে স্ত্রী সহ বাস করে তাও কল্যাণ আছে সাহাবিরা বেঁধে গেলেন ইয়া রসুল্লাহ এটা আবার কি ধরনের কথা আমি আমার শাহওয়াদ আমি আমার প্রবৃত্তিকে দমানোর জন্য আমি আমার স্ত্রীর কাছে যাব এটা কি হয় এর মধ্যে সোয়াব আছে রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন তুমি যদি এটা অন্য পথে ব্যয় করতে তাহলে কি গুণা হতো না জি গুণা হতো তাহলে তুমি ভালো পথে কল্যাণের পথে তুমি ব্যয় করছো এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন তোমাকে সোয়াব দিবেন ভালো ভালোর জন্য সুতরাং একজন প্রকৃত মমিন শক্তিশালী মমিন এমন কাজ করতে পারে না যা তাতে উপকার নেই কি উপকার ছিল আপনার রাত্রি জাগার মধ্যে কি করেছেন আপনি আরে রিক্সা চালাতেন রাত্রি যেতে যেতে তাও তো আপনার কাজ হতো তাও আপনি আপনার স্ত্রীর জন্য আপনার পরিবারের জন্য আপনার কাছের মানুষের জন্য আপনি কিছু খেটেছেন কাজ করেছেন তাও তো বলা হতো আপনি কেন ওই টিভির সামনে বসে থাকলেন ভাই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিতে পারবেন আমার সামনে যদি উত্তর দিতে না পারেন সেই মহান রব্বুল আলমিনের সামনে আপনি সেই কিয়ামতের দিন কিভাবে আপনি উত্তর দিবেন সেই দিন কাউকে অনুমতি দেওয়া যাবে না ইল্লা আমার সেই কিয়ামতের দিন কিয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সামনে দাঁড়িয়ে আপনি তার সামনে কথা বলবেন কি জবাব দিবেন হিসাব করেছেন তার জুমান छोट कथा उदाहरण देवर तेलाम विपदे तक अपनी बोलें 
আহারে আমি যদি এই কাজটা এইভাবে করতাম আরে আমার কথা না এটা রসুলের কথা আমি অনুবাদ করছি লাউ আননি যদি আমি ফালতু করতাম কেদা ও কেদা এইভাবে যদি করতাম তাহলে আমি হয়তো বা এই বিপদের সম্মুখীন হতাম না খবরদার বলো না ওয়ালাকিন বরং বলো কি বলো কদ্দার আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেটা আমার তাকদিরে লিখে রেখেছিলেন সেটা হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ যারা আরবে থেকেছেন তারা বলতে পারবেন যে ওরা যখন কোন মানুষ মারা যায় মানুষ মরার পরে একাকি ওদের কোন আনুষ্ঠানিকতা নেই মাইকে কোন ঘোষণা নেই এবং কোন মাইকেও নেই মারা গেছে মাটি দিয়েছে বাস শেষ খালাস কিন্তু কোন মাইকেই নেই তো ওরা বলে এরপরে কিছুক্ষণ থেমে বলে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলা কদ্দাল্লাহ মা কদা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ফাইসালা উনি বাস্তবায়ন করেছেন আলহামদুলিল্লাহ এর চাইতে বড় বিপদ হতে পারতো আগুন ধরে যদি বাড়িতে সবাই পুড়ে সারখার হয়ে যেতেন একজন মারা গেছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বড় বিপদ দেন নাই এটা হলো হাদিস প্রথমে হাদিসটা উল্লেখ করলাম এই হাদিসটার আলোকেই সরহ নববীতে দেখবেন এটা সহি মুসলিমের হাদিস সরহ নববীতে বিশ্ব ব্যাখ্যা করেছেন ইমাম নববী রহমাহুল্লাহ ইমাম নববী রহমাহুল্লাহ বলছেন কুয়াতুল ইমান এই যে হাদিসে যেটা এসেছে যে আল মুমিনুল কবি শক্তিশালী মুমিন শক্তিশালী মুমিন মানে কি শক্তিশালী মুমিনের অর্থটা মনে রাখবেন এক নম্বর হচ্ছে কুয়াতুল ইমান আপনার ইমানকে শক্তিশালী করা ইমানকে তাজদিদ করা ইমানকে তাজা করা ইমান গতকালকে যেমন ছিল আজকে আপনার ইমানকে আর একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নিন আজকে যেমন ছিল আগামী কালকে আপনার ইমানকে আরো শক্তিশালী করুন কুয়াতুল ইমান দুই নম্বর কুয়াতুল ইলম তথা আপনার ইলমকে বৃদ্ধি করা সবাই তো আমরা এত মূর্খ হয়ে আছি কোন পড়া নাই শোনা নাই বইপত্রে কি লেখা আছে কেয়ামতের দিন একমাত্র মালিক হবে আল্লাহ এখানে কি বলা আছে আমরা কেউ জানি না আপনার এলএম কে বৃদ্ধি করেন তাহলে শক্ত মমিন বা শক্তিশালী মমিন বলতে কি বুঝায় আপনার ইমানকে তাজা করুন দুই নম্বর আপনার এলএম কে বৃদ্ধি করুন তিন নম্বর অন্য জায়গাতে এসেছে উনি নিজেই বলেছেন যে তার মানে কঠিন অবস্থায় আপনার এতাকে আপনার আনুগত্যকে আরো বেশি বাড়িয়ে দিন রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সাহাবিদের দিকে যদি আপনি তাকান ওই যে যখন আকাবার শপথ হয়েছিল সে শপথে তখন রাসুল সাল্লাহ আলাম বললেন চুরি করা যাবে না ডাকাতি করা যাবে না ব্যবসার করা যাবে না এই এই কাজগুলো করা যাবে না বরং এইগুলো করতে হবে অনেকগুলো মূর্তির পূজা করা যাবে না এক আল্লাহর ইবাদত করতে হবে যাকে দেখা যায় না তখন তারা বলল যে রাসুল আল্লাহ আমরা এতগুলো করব তা আমরা কি পাব রাসুল সাল্লাম ছোট্ট শব্দ বলেছিলেন আল জান্নাহ তোমরা জান্নাহ তখন আপনি আপনার হাতকে বাড়িয়ে দেন আমরা আপনার হাতে হাত দিয়ে বায়াত করব একটা শব্দ শুনে আপনাদের টাকা দেওয়া হয় পয়সা দেওয়া হয় এই দেওয়া হয় সবকিছু যদি দেওয়া হয় তারপরেও এসার সময় আছেন ফজরে নেই মাগরিব ইফতারিতে আছেন ফজরে নেই অথবা ইসাতে নেই অথবা অন্য সময় নেই এসেছে আরে তোমাদেরকে যদি বড় বড় হাড় ওয়ালা গোস্ত দেওয়া হতো বুঝেননি কথা যদি হাড় ওয়ালা গোস্ত দেওয়া হতো তোমাদেরকে তাহলে তোমরা সবাই খাওয়ার জন্য আসতে তোমাদের সালাতের প্রতি এত অনাগ্রহ আল্লাহ 
ফিল মানসাতি ওয়াল মাকরাহি আমরা যে কোনো কষ্টে থাকি অথবা যে কোনো বিপদে থাকি না কেন আমরা আনন্দে থাকি অথবা স্বচ্ছতায় থাকি বা অস্বচ্ছতায় থাকি যে কোনো অবস্থাতে আমরা আপনার বায়াতকে ভঙ্গ করব না এটা আজকে ভঙ্গ করব না তাহলে কুওয়াতুল ঈমানের আরেকটা চতুর্থ নম্বর অর্থ কি বললাম যে আল মুতাআ অথবা আত তাআ আল মুশাক্কা কঠিন অবস্থায় আপনার এটা আজকে বাড়িয়ে দেওয়া অবশ্যই বাড়িয়ে দিতে হবে আপনার এটা আজকে আনুগত্যকে বাড়িয়ে দিতে হবে মনে রাখবেন আসবুর আলা মা তাহমুল মা ইউসিবুহু মিনাল বালা অথবা মা তাহাম্মালুল আযা আপনি কঠিন অবস্থায় কঠিন যখন অবস্থায় বিপদে পড়েছেন তখন আপনি সবর করবেন তখন আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন লোকমান আলী সাল্লাম তার সন্তানকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন উপদেশের মধ্যে অনেক উপদেশ তার মধ্যে একটা উপদেশ হলো হে বৎস তুমি সালা তাদাই করো অমর বিল মারো ভালো কাজের নির্দেশ দাও একটা ছোট্ট সন্তানকে এইভাবে উপদেশ দিচ্ছে ওই যে প্রথমে বলেছিল আপনার আমি যদি আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আমি আপনি আপনার সন্তানকে এই উপদেশ দিয়েছেন কোনদিন বাবা খবরদার এখানে যাওয়া যাবে না এটা খারাপ কাজ খারাপ জায়গা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গাতে এই ঈদ উপলক্ষে ঈদ উপলক্ষে মেলা শুরু হয়েছে আচ্ছা কার সাথে কি মিল দেখেন তো পেপার পত্রিকা বের করে দেখেন ঈদের আগে দিন শুক্রবার তাই না ঈদের আগে দিন শুক্রবার দুই তিনটা পেপার এক জায়গায় জমা হয়ে আছে দুই তিনটা মানে হচ্ছে আগের দিন দুই তিন দিন অফিসে কোন এক অফিসে মানে জমা হয়ে আছে ঢাকাতে তো আমি পত্রিকা গুলো বের করে দেখলাম আমি প্রায় দুই ঘন্টা পেপার পড়েছি তো দুই ঘন্টা দুই ঘন্টা পেপারে পেপার পড়ে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি যে প্রত্যেকটা জায়গাতে লিখা আছে যে পবিত্র ঈদুল ফেতের উপলক্ষে ডট 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 ওটা বলতে পারবো না আমি পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রথম আলোর কথাই বলি প্রথম আলোতে উপরে লেখা আছে পাতা উল্টালেই মূল পাতা বুঝেননি কথা এরকম আসে মাঝে মাঝে এটা কি উপলক্ষে দিয়েছে জানেন ঈদ উপলক্ষে আপনার নষ্টামি এবং অশ্লীলতার হস্তামি যাকে বলে এবং খারাপই যাকে বলে সেই জিনিস আপনাকে করানোর জন্য ওই টিভির সামনে বসে থাকার জন্য এই চ্যানেল বন্ধ হবে তো আর এক চ্যানেল আরেক চ্যানেল বন্ধ হবে তো আর এক চ্যানেল পুরো চব্বিশ ঘন্টা আপনাকে ব্যস্ত রেখেছে সিনেমা নাটক নৃত্য গান ইত্যাদি দিয়ে অথবা আড্ডার নামে যে কিছু দেওয়া আছে মানুষ এমনিতে পবিত্র ঈদুল ফেতার উপলক্ষে এগুলো তারা উদ্বোধন করেছে আশ্চর্য কথা এই যে এখন মেলা হচ্ছে আপনি আপনার সন্তানকে কিভাবে দমন করেছেন আপনি আপনার সন্তানকে কিভাবে বলেছেন লুকমান আলী ইসলাম বলেছিলেন উনি কে আমাদের দিন বলবেন আল্লাহ আমি কতটুকু পেয়েছি তা আমি জানি না তবে আমি আমার সন্তানকে এইভাবে উপদেশ দিয়েছিলাম আমি থাকা অবস্থায় সে কোনোদিন এই কাজগুলো করেনি আমি মরার পরে যদি করে তাহলে এই দায়িত্ব কিন্তু আমার না কেয়ামতের দিন কি হবে তার প্রমাণ আমরা কোরআনের মধ্যে পেয়ে যাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার নামে লুকমান আলী ইসলাম একজন নবী না এতে ফাঁকা কোন আলেমদের মধ্যে এখতেলাফ নেই কোন ইমামদের মধ্যে এখতেলাফ নেই যে উনি নবী কি নবী না বা ইত্যাদি না নবী না উনি নবী না অথচ তার নামে কি হয়েছে একটা সুরা নাসিল হয়েছে সুরা লোকমান একুশ করা দশ নম্বর পৃষ্ঠায় দেখেন তিন চার পৃষ্ঠা ব্যাপী এটা ওখানে বৎস যদি কখনো কোন বিপদ আসে তাহলে ধৈর্য ধারণ করো উনি মোকাবেলা করতে বলেননি উনি বললেন না যদি কোন বিপদ আসে তাহলে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে যাও অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে যাও এটা বলেছেন কি বলেছেন অস্ত্রের ধৈর্য ধারণ করো আল্লাহ পৃথিবীতে যত ভালো গুণ আছে 
আমি মনে করি ক্ষেত্র বিশেষে ধৈর্যটা হচ্ছে এক নম্বর গুণ যদি আপনার উপর কোন বিপদ এসে যায় হে আমার ভাইরা যদি কোন বিপদ এসে যায় তাহলে কোরআনিক ভাষা অনুযায়ী কোরআনের কথা অনুযায়ী আমি আপনাকে প্রথম যে কথাটা বলবো এসবের আপনি ধৈর্য ধারণ করুন সবাইকে আগাইতে বলেন পিছনে জায়গা আছে এসবের আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এটা হচ্ছে এক নম্বর কথা যদি কোন বিপদ আপদ আসে মাঝখানে একটু ফাঁকা দেখছি আপনারা যদি একটু এগিয়ে আসেন তাহলে পিছনের ভাইগুলো জায়গা পেতেন আল্লাহ কোরআনের মধ্যেও বলেছেন যদি আপনি তাদের জন্য জায়গা করে দেন আল্লাহ আপনার জন্য জায়গার ব্যবস্থা করবেন তাহলে তোমার জায়গা করে দাও আল্লাহ তোমাদের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করে দেবে আল্লাহ আকবর সুতরাং আমার ভাইরা আমি বলছিলাম কোরআনের ভাষা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন অসবির আলম সবাক যদি কোন বিপদ আপদ আসে তাহলে তুমি ধৈর্য ধারণ করো তাহলে এই যে বিপদের আমরা কি কোনো ধরন বলতে পারি বলতে পারি না আমরা উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি একজন মেডিকেলে আছে বাড়িতে আর একজন পরীক্ষায় ফেল করেছে আর একজন মুমূর্ষু অবস্থায় অমুক জায়গাতে পড়ে আছে হঠাৎ করে আমি আমার শাশুড়ির মৃত্যুর খবরটা শুনলাম বিভিন্ন বিপদ আপনার উপর এসেছে তবে মনে রাখবেন মনে করুন আপনার ধানগুলো পানিতে ডুবে গেছে অথবা পাকা ধান আমি কাটবো হঠাৎ করে কেউ গিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে একবারে পুরে সব সার খার সাই হয়ে গেছে তো আপনি কত বড় বিপদে আছেন তো বিপদটা যদি আমরা একটু মিজারমেন্ট করি যদি মাপি তাহলে একটু চলেন তো যাই রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন যে আসাদুল বালা আল আম্বিয়া কাছাকাছি হবেন আপনি যত শক্ত মমিন হবে আপনার ইমানটা যত শক্তিশালী হবে আপনি তত বেশি বিপদে পড়বেন আল্লাহ তাহলে এটা আমি মনে করি আপনাদের জন্য এটা শুভ সংবাদ সাহাবিদের ইতিহাস অথবা ঐতিহ্য অথবা ওনাদের জীবনী যদি আপনি আলোচনা করেন অথবা পড়াশোনা করেন পড়াশোনা করবেন তো একটু আমি প্রথম কথা বলেছি প্রথমটা হচ্ছে ইমানকে শক্তিশালী করা আর দ্বিতীয়ত হলো এলেমকে বৃদ্ধি করা এলেম নিবেন এটা একটা এলেম সাহাবিদের জীবনী পড়া একমাত্র মায়ের সন্তান উনি যখন ওহুদের ময়দানে যখন শহীদ হলেন সেই যখন ওনাকে কবর দেওয়া হচ্ছে কবর দেওয়ার সময় ওনার কাপড় নেই কাপড় দেওয়ার সময় তখন আপনার <laughs> দুনিয়া বিপদ অথবা তোমার মানসিক বিপদ তোমার শারীরিক বিপদ পারিবারিক বিপদ এগুলো আসেনি তোমরা মনে করছো আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব তোমার সিদ্ধান্ত ভুল হয়েছে এমনকি তারা দিন থেকে যেন পাপ পিছলে যাচ্ছে মনে হচ্ছে দিন থেকে সরে যাচ্ছে এমন ধরনের নির্যাতন এসেছিল সাহাবিদের উপরে রাসুল সাল্লাহ হাদিস গুলো দেখেন খুলে দেখো সেই বুখারের হাদিস যদি আপনার কাছে তাফসির ইবনু কাফির থাকে তাহলে এই আয়াতে তাফসিরটা একটু খুলে দেখবেন রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন যে আগের যুগের সাহাবিদের মানে মুসা আলিসাল্লাম ইসা আলিসাল্লাম ইব্রাহিম আলিসাল্লাম যে সকল সাহাবিরা আগে ছিলেন নু আলিসাল্লাম 
যে সকল সাহাবিরা আগে ছিলেন আগের যুগে নবীদের সাহাবিরা ওনাদের এমন নির্যাতন করা হতো যে লোহার চিরনি দিয়ে লোহার চিরনি দিয়ে এভাবে গোস্ত আশ্রানো হতো আপনার পুকি এসেছে আপনার পুকি এগুলো এসেছে এখনো আসেনি মসজিদ ভাঙ্গা আমরা যদি এটা না বলি আপনি হয়তো বা উত্তর দিবেন বা মানসিক ভাবে আপনি একটু বেশি কষ্ট পাবেন মসজিদ ভাঙলে আপনি একটু লক্ষ্য করুন তো এই মসজিদ ভাঙ্গার চাইতে যদি আপনার বাড়িটা ভেঙে দেওয়া হয় আপনি কোথায় যাবেন মসজিদ যদি এটা ভেঙে দেওয়া হয় আপনার বাড়ি যদি ভেঙে দেওয়া হয় আপনি কোথায় থাকবেন কি করবেন কিন্তু আগে বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে বাড়ি ভস্ত করা করে দেওয়া হয়েছে বাড়ি নিঃশেষ করে দেওয়া হয়েছে নিশ্চিন্ন করে দেওয়া হয়েছে মক্কা মুকার রমাই হিলটন হোটেলে এক ভাই থাকেন হাসান ওনার বাবা পঁচিশ বছর মক্কাতে থেকেছেন ষোলো বছর কোন ওয়াজই শোনেনি ওয়াজ শোনেনি এটা যে ওয়াজ শুনলেই আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে আমাকে রফলে দেন করতে হবে জোরে আমিন আমিন বলতে হবে সে সরকারি চাকরিজীবী জিয়াউর রহমানের আমলে সে গেছিল পঁচিশ বছরের মধ্যে ষোলো বছর শুনেনি ষোলো বছর পরে সে একদিন দুই দিন করে শুনতে শুনতে বাড়ির কাছে মসজিদ করেছিল মাগুরাই তো মসজিদ করার কিছুদিন পরে হঠাৎ করে শুনলেন বাড়িতে বসে আছেন শুনেন ইতিহাসটা আপনাদের জেনে রাখার দরকার বাড়িতে বসে আছেন তো শুনলেন কে এসে খবর দিয়েছে যে তোমাদের মসজিদ ভেঙে ফেলতেছে তো হাসান ভাই উনি নিজেই বলতেছেন মাঝখানে কোনো রাবি নেই আমাকেই বলতেছেন আমরা এটা শুনলাম শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম বেরিয়ে গিয়ে দেখতেছি যে মসজিদ মসজিদের খুঁটি মসজিদের বেড়া মসজিদের কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নাই কিছুই নাই একটা মানুষ এসে দেখে বলতেও পারবে না যে এখানে মসজিদ ছিল একবারে নিশ্চিন্ন করে দিয়েছে তারা মারামারিও করেনি তারা কোনো প্রশাসনকেও ডাকেনি না দেখে ধৈর্য ধারণ করে থেকেছে কয়েকদিন আগে গেছিলাম সেখানে লাউডলি আজান হচ্ছে সেখানে খুদবা হচ্ছে সেখানে মামুরা শহরে পুরো শহরে যারা সহি আকিদা বা সহি শূন্য অনুযায়ী জীবন যাপন করতে চাই তারা এসে সেখানে সালা তাদের করছে একটাই মসজিদ এখন পর্যন্ত এবং যারা এটা ভেঙ্গেছিল মজার ব্যাপার হলো যারা এটা ভেঙ্গেছিল তারা পর্যন্ত এখানে এসে সালা তাদাই করছে আপনি কি মনে করেছেন আপনি কি মনে করেছেন যারা দূর থেকে কিছু বলছে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদের মনটা নরম করবেন না আজ থেকে কিছুদিন আগের কথায় যদি ভাবেন আপনাদের অনেকটাই ভাবছিলেন মনে হয় আমরা অস্তিত্বহীন হয়ে যাব কিন্তু দেখেন আলহামদুলিল্লাহ তাদের মুখ থেকে সুন্দর সুন্দর কথা বের হচ্ছে কারণ আজকে পরিষ্কার কোরআন এবং এখন শুধুমাত্র আলেন্দের সম্পদ না ঠাকুরদের মতো এখনো তো ওই যে বেদ বাইবেল যেগুলো আছে মহাভারত ওগুলো হচ্ছে ব্রাহ্মণদের ঠাকুর ঠাকুরদের জিনিস সাধারণ হিন্দুরা পড়তে পারে না কিন্তু মুসলমানদের সম্পদ কোরআন সন্ন্যা সব প্রকাশ হয়ে গেছে মানুষ পড়তে পারে জানতে পারে এখানে আর অস্পষ্টতার কিছু নেই মানুষ জানতেছে ইনশাআল্লাহ মসজিদ ভাঙতে আসবে না সুমামা বিন অসাল রবি আল্লাহ আনহ রবি আল্লাহ বলতেছি ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাই ধরা পড়লেন রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তিনটা জিনিস আগে মনে রাখবেন তিনটা জিনিস মনে রাখবেন আমি আপনাদেরকে বলতেছি এক নম্বর হলো দাওয়াতি কাজ এই আয়াতের আলোকে এক নম্বর হলো দাওয়াতি কাজ দুই নম্বর হলো আপনার আচরণে নম্রতা তিন নম্বর হলো ধৈর্য ধারণ এক নম্বর হলো দাওয়াত ও তাবলিক দুই নম্বর হলো হলো কোন হাসান আচরণে নম্রতা আর তিন নম্বর হলো ধৈর্য ধারণ 
এই তিনটা জিনিস সর্বদা সঙ্গে রাখবেন সুমামাবেন অসাল ধরা পড়েছে মসজিদের মসজিদে নবীর খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে রাসুল সাল্লাহ আলী গোসাল্লাম এসে বলছেন কি খবর সুমামা তখন বলছে যে ইন তখুল তখুল জমিন ছেড়ে দাও তাহলে তুমি ভালো মানুষ তোমার শুক্রিয়া আদায় করা হবে আজাদাম হেসে চলে গেলেন কিছু বললেন না ও বাধা আছে বাধা থাকা অবস্থায় এ কথা বলতেছে তার মানে তার শক্তি তারা ছিল দ্বিতীয় দিন আসলেন একই কথা তৃতীয় দিন আসলেন একই কথা শুনে বললেন এ ছেড়ে দাও সেই বুখারে হাদিস ছেড়ে দাও ওকে ছেড়ে দিলেন চলে গেল চলে যাওয়ার পরে সে নিজেকে ভাবতেছে অনেক লম্বা হাদিস সে নিজেকে ভাবতেছে আচ্ছা আমাকে যদি হত্যা করত তাহলে আমি কি করতে পারতাম আমি তো মরেই যেতাম হয়তো প্রতিশোধের জন্য কিছু যুদ্ধ হতো কিছু হতো কিন্তু আমাকে তো ছেড়েই দিলে এরা কিন্তু মানুষ এই মানুষটা সম্পর্কে আমি যা ভাবতেছি না মনে হয় এরকম না সে ভাবতে আছে ভাবতে ভাবতে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে যে না 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 অসম্ভব মানুষের আচরণ আমি ভালো দেখেছি কিন্তু মানুষের আচরণ এত ভালো হয় এটা তোমার জানা ছিল না মানুষের আচরণ ভালো হয় কিন্তু এত ভালো হয় এটা তোমার জানা ছিল না রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের এই আচরণ দেখে সুমামামেন অসাল ইহুদি গোত্র নেতা সে খেজুর গাছের নিচে পুকুরে গোসল করে এসে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে গিয়েছে বলছে ইয়া রসুল আল্লাহ এই দুনিয়াতে সবচেয়ে খারাপ মানুষ ছিলেন আপনি এই দুনিয়াতে সবচেয়ে খারাপ শহর ছিল মদিনা এই দুনিয়াতে সবচেয়ে খারাপ ধর্ম ছিল ইসলাম কিন্তু আজকে আমার কাছে সব পুরো উল্টা হয়ে গেছে দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো মানুষ বা ভালো মুখ হলেন আপনার মুখ দুনিয়াতে সবচেয়ে ভালো শহর হলো মদিনা দুনিয়াতে সবচেয়ে ভালো দিন হলো ইসলাম আমাকে গ্রহণ করুন এবং আমাকে ক্ষমা করুন ইসলাম গ্রহণ করে চলে গেলেন এবং বললেন আমি আমার গোত্রের দায়িত্ব নিলাম আমি যদি বলি তারাও আমার কথা শুনে ইসলাম গ্রহণ করবে তাকে মারেনি চাপ দেয়নি কিছু বলেনি কি বলেন তো শুধু আচরণ নম্র আচরণের কারণে একজন মানুষ মুসলমান হলো পুরো জাতি পরিবর্তন হয়ে গেল যে মাদিবন সাল আবার কথাও আপনারা জানেন যে বিভিন্ন ভাবে এসেছে সেই মুসলিম এসেছে বাইহাতিতেও এসেছে তো বাইহাতিতে ঘটনাটা অনেক পূর্ণাঙ্গ এসেছে সহি মুসলিম আংশিক এসেছে তবে হাদিব মানে কাহিনীটা সহি সে এসেছিল যখন আসলো কেউ কেউ বলেছেন এটা রাসুলের বন্ধু ছিল ছোটবেলার আর কেউ কেউ বলেছেন না বন্ধু না সে জানতো তার সম্পর্কে এসেছে তো বলছে যে সে পাগল হয়ে গেছে তো উনি আসলেন আসার পরে বললেন যে আমি তো শেষ কিন্তু ভালো মানে আল্লাহর উপর বিশ্বাসী ছিল এই দিমা দিন ফালাবা বললো যে আমি তো কাউকে ঝাড়া দিলে আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহর দয়ায় সে ভালো হয়ে যায় তো আমি তোমার কাছে ওর কি আমি তোমার কাছে রুকাইয়া করতে রুকিয়া করতে আসলাম তোমাকে ঝাড়তে আসলাম তোমার নাকি কি সমস্যা হয়েছে জুনুন পাগলামিতে নাকি ধরেছে তো কি সমস্যা বলো তো রসুল্লাম খুদবা শুরু করলেন তুমি যা বললে এটা আবার বলো তো এটা দাওয়াত এটা দাওয়াত কোরআনের কথা বলে আপনি মানুষকে দাওয়াত দিবেন রসুদামের পবিত্র বাণী নিয়ে মানুষকে দাওয়াত দিবেন আরে আপনার কথা মানুষ শুনবে এটা কে করেছে আপনার কথা মানুষ শুনবে এই গ্যারেন্টি আপনাকে কে দিয়েছে ইসলাম গ্রহণ করেছেন প্রথমে ওনার বাবা কবি ইসলাম গ্রহণ করেছে একুশ বছর পরে আউবাকারের দাওয়াতি পদ্ধতি কি ভুল ছিল তাউবাকার আনহু ইসলাম গ্রহণ করলেন অথচ তার বাবা এতদিন পরে ইসলাম গ্রহণ করলেন আর আপনার বাবা সম্পর্কে আপনার মাথা ব্যথা যে আমার বাবা মনে হয় ফিরবে না 
আমার বাবা মনে হয় এই কাজই করবে আমার বাবা মনে হয় এই ফকরিনতে পথেই যাবে আমার বাবা মনে হয় এই মারি ফতি পথেই যাবে কি ঘটনা এরকম হলো কেন ব্যস্ত হবেন না আল্লাহর কাছে দোয়া করেন বলতে থাকেন ইনশাআল্লাহ একদিন আল্লাহ কবুল করবেন সেই আবু বকরের পরিবারের মতো ইনশাআল্লাহ আপনিও দেখবেন আপনার পরিবারটা পুরোটাই কুরআন এবং সহিহ সুন্নাত পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে ইনশাআল্লাহ যদি আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেন জিমা দিবন সালাবা এই কথা শুনে বললেন যে আল্লাহই আল্লাহর কসম সামিতু কাউল সেহরা সামিতু কাউল কেহনা ওয়া সামিতু কাউল শুআরা আমি গনুকের কথা শুনেছি আমি জাদুকরদের কথা শুনেছি আমি কবিদের কাব্য কবিদের কবিতা আমি শুনেছি কিন্তু আল্লাহই মা সামিতু হাদা কিন্তু এত সুন্দর ললিতপূর্ণ কথা আমি পুরো দিন শুনিনি এটা কি ধরনের কথা বললে তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন আবার বললেন তিনবার বলার পরে বলছে মুহাম্মদ হলো না তোমার কথাগুলোই ঠিক তুমি হাতটা বাড়িয়ে দাও আমি তোমার কাছে ইসলাম গ্রহণ করি সে এসেছিল একজন ট্রিটমেন্ট করতে পাগলামি জুনুনের ট্রিটমেন্ট করতে অথচ আল্লাহ দয়ায় সেও ওই ট্রিটমেন্টে রোগী হয়ে গেল সে ইসলাম গ্রহণ করলো সম্মানিত উপস্থিতি ইনশাআল্লাহ এই ধরনের উদাহরণ আপনার ভিতরে রাখুন আপনার মানসিকতায় রাখুন আবার বলি আপনি মানুষকে বলবেন আপনার কলিককেই তো কোনোদিন বলেননি আপনার কলিককেই তো কোনোদিন বলেননি যে আপনি তাবিজটা ঝুলিয়ে রেখেছেন কেন আর বলেন তো আপনি তো ভয় পাচ্ছেন বলেন না সে বললে একজনকে বলবেন দশ জনকে বললে একজন শুনতে পারে নু আলী সাল্লাম কতদিন দাওয়াত দিয়েছেন সাড়ে নয়শো বছর সাড়ে নয়শো জন মানুষ পেয়েছিলেন তাহলে তার মানে বছরে একজনও হয়নি দুই বছরেও একজন হয়নি পাঁচ বছরেও একজন হয়নি তাহলে আপনার কথা বলবেন আর সাথে সাথে শুনে নিবে আপনার সিদ্ধান্ত ভুল সো বলতে থাকুন ইনশা আল্লাহ আপনার কথা মানুষ শুনবে আপনার হকটা মানুষ জানবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাকে আপনাকে উল্লেখ করে বললেন যে তোমরা কি মনে করেছো জান্নাতে প্রবেশ করবে তোমাদের অথচ তোমাদের কোনো পরীক্ষা হলো না এমন বিপদ তাদের সামনে এসেছিল নবী এবং সাহাবি পর্যন্ত সাহাবির এবং নবী পর্যন্ত বলেছিল আমাদের এত বড় বড় বিপদ আসতেছে আপনি বলেছেন আল্লাহ সাহায্য আসবে আপনি বলেছেন আল্লাহর সাহায্য আসবে কোথায় আল্লাহর সাহায্য কোথায় আল্লাহর সাহায্য আল্লাহর সাহায্য তো আসে না আল্লাহ আলমি জবাব দিয়ে বলেছিলেন আল্লাহ ইন্লাহ করিম মনে রেখো আল্লাহ সাহায্য অতি কাছে অতি নিকটে বদরের যুদ্ধের দিকে যদি আপনি তাকান তাহলে দেখতে পাবেন কতজন সাহাবি ছিল তিনশো তেরো জন আর বিপরীতে সুসজ্জিত এবং অস্ত্রে সুসজ্জিত প্রশিক্ষিত বাহিনী কতজন ছিল এক হাজার যেখানে ছিল আবুল আহা বাবু জেহে লুদ্বা সাইবা বড় বড় প্রশিক্ষিত যারা কাফে ক্রাইশ ছিল তাদের সাথে লড়াই করে কিভাবে জিতে একটা মানুষ শুধুমাত্র জিতে জিতেছিল এই জন্য উনি একজন প্রশ্ন করেছেন যে এটা কিভাবে সম্ভব এমন তাদের কাছে কি ছিল তাদের কাছে তখন উনি বলছেন জবাব দিয়ে বলছেন ইন্নাহুম কেন তাদের আকিদাটা সঠিক ছিল তারা আল্লাহকে ভালোভাবে চিনত আপনি বলেছেন যে আল্লাহ হলেন আমার রব এরপরে যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে আপনার ভুল খুদবার কিছু সময় বাড়িয়ে দিয়েছে তামারটা মনে একটু বেশি বেড়ে গেল তো যাই হোক আপনাদের যেটা सर्वशेष कथा अन्तम आलामत भलो क्या बस बेसिता कर এটা হচ্ছে আপনাদের আলামত যে আপনাদের ইমান আছে ইমান শক্তিশালী আছে এটাই আপনারা বেশি বেশি করে মনে রাখবেন এবং কাজে বাস্তবায়ন করবেন হে আল্লাহ তুমি আমাদের যে কোনো বিপদে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করো আমাদের যদি কোনো বিপদ আসে সেই বিপদে তুমি কেবল সহযোগিতা করো হে আল্লাহ 
হে আল্লাহ তুমি আমাদের সব কিছুতেই তুমি কফিল তুমি আমাদের উত্তম দায়িত্বশীল হয়ে যাও তোমার কথা অনুযায়ী মুমিনদের দায়িত্বশীল মুমিনদের অলি হলেন আল্লাহ হে আল্লাহ তুমি আমাদের সবারই অলি হয়ে যাও যে কোন বিপদ যদি আসে হে আল্লাহ তুমি যদি থাকো তুমি তোমার সাহায্য যদি আমাদের উপর নেমে আসে তাহলে কোন পরাশক্তি অথবা কোন উপরশক্তি কেউ আমাদের সাথে পেরে উঠবে না যদি তোমার সাহায্য আমাদের উপর থাকে হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো অনসর না ওলা তনসুর আলাই না অনসর না ওলা তনসুর আলাই না অনসর না ওলা তনসুর আলাই না ও সাল্লাহ আলা নবী না মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও সাহবিহি আজমাইন الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد छोटे एक कथा बोलबो ए कथाटा बोलार प्रयोजन रमजान चले गेलो আপনারা খবরদার দানের হাতটা বন্ধ করবেন না আপনাদের চোখে পিছনে তাকালে দেখতে পাবেন কতগুলো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে আপনাদের এই দানে সহযোগিতায় মসজিদটা এভাবে গড়ে উঠেছে আপনারা কেউ পিছু পা হবেন না কেউ পিছু পা হবেন না এই মসজিদের জন্য মসজিদের দয়াই এবং মসজিদের প্রতি আপনাদের মহাব্বত যেন ধারাবাহিকতা বা সিলসিলাটা এটা যেন থেকে থাকে বিশেষ করে আপনাদের দানের হাতকে বাড়িয়ে এই মসজিদের ফান্ডকে শক্তিশালী করুন এবং মুসল্লিদের সালাদের জন্য যেন সুন্দর ব্যবস্থা হয় আল্লাহ মোহাম্মদ মোহাম্মদ كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اغفر الكفر واليهود والنصارى والمشركين اغفر الكفر واليهود والنصارى والمشركين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا ننصرك اللهم انا ننصرك اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا اللهم بارك لنا في اعمالنا اللهم بارك لنا في صالح اعمالنا اللهم بارك لنا في صيامنا وصلاتنا وتلاوتنا اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا تلاوتنا اللهم تقبل منا صالح اعمالنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأهل بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوكهم اللهم لعن الكفرة الذين يسدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياك اللهم خالي بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشكك شملهم ومزل جماعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في اراكان اللهم انصر المجاهدين في افغان اللهم انصر المجاهدين في عراق وايران اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سمانی تو دینی بھائی ایبان دینی بھونے را پیتھی بیر جے جے پرانتے آچھیں اما در کے شہو جی گیتا کرون دینی کا جے اپنو شہو جی گیتا کرتے بارن کارون اے جی اس میڈیا کنو راز نیتیک کنو شنگٹون دنیا بھی کنو ادیشن ہوئے کیا بول ماترو شود ماترو ایک ماترو اللہ سبحان و تعالی سنتشت جنوی اے جی اس میڈیا दिन का जो सहयोगिता करों, सब्सक्राइब करों, आमदर यूट्यूब चैनल, लाइक करों, फेसबुक पेज, विजुट करों, ट्विटर चैनल, एजीएस मीडिया, आमदर संगी था कौन? अपना दर सुशस्तो कामना कुर्ची, आमदर अंतर अंतस्थल थे के 
এজিএস মিডিয়া সবাইকে জানাচ্ছে আন্তরিক অভিনন্দন আল্লাহ সুফার ও তালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এক জাগ যুবক কাজ করে যাচ্ছেন এজিএস মিডিয়াতে তাই এজিএস মিডিয়ার সঙ্গেই থাকুন দাওয়াতি কাজে সহযোগিতা করুন এজিএস মিডিয়া আপনার কল্যাণে জাতির কল্যাণে মানবতার কল্যাণে কোরআন এবং সই সুন্নার দাওয়াত পেতে চান তবে এজিএস মিডিয়ার আলোচনা শুনুন বেদাত মুক্ত শেরেক মুক্ত গোমরাহি মুক্ত নির্বেজাল কোরআন সুন্নার দাওয়াত পেতে চান আলোচনা শুনতে চান তবে এজিএস মিডিয়ার সঙ্গেই থাকুন মানবতার কল্যাণে এজিএস মিডিয়া প্রিয় দিনী ভাই এবং বন্ধুগণ এজিএস মিডিয়া মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে কোরআন ও সই সুন্নার দাওয়াত প্রচার এবং প্রসারে দায়বদ্ধ তাই এজিএস মিডিয়ার সঙ্গেই থাকুন